हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन सो स्टूडेंट्स एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन अपने आप में एक बहुत टफ टॉपिक है प्लस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको भी ये टॉपिक टफ लगता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन की तो कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका प्रिंसिपल एंड इंट्रोडक्शन सो जो एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसका प्रिंसिपल पोलेरोग्राफी से काफी मैच होता है पोलेरो ग्राफी में हम क्या करते थे वोल्टेज को वेरी करते जाते थे और वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन था उसे हम एक ग्राफ पर ड्रॉ करते थे इसमें भी वही है प्रिंसिपल में लेकिन थोड़ा सा चेंज है पोलेरोग्राफी में हम क्या करते थे डिफ्यूजन करंट को मीजर करते थे एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी हम डिफ्यूजन करंट को मीजर करते हैं अंतर क्या है पोलेरोग्राफी में हम टाइम के साथ पोटेंशियल को चेंज करते रहते थे और पोटेंशियल को चेंज करने से करंट में क्या डिफरेंस आया है हम ये मीजर करते थे जबकि हम एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं वोल्टेज को यानी पोटेंशियल को क्या कर देते हैं कांस्टेंट याद रखना है पॉइंट टू बी नोटेड पोलेरोग्राफी में पोटेंशियल को चेंज करने से करंट में क्या चेंज आता है यहाँ पर क्या है पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है आपको उसके बाद आपको डिफ्यूजन करंट को मीजर करना है सो जनरली प्रिंसिपल एक बार देख लीजिए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोलेरोग्राफी की ही तरह है सब कुछ लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम वोल्टेज को क्या रखते हैं पूरे टाइट्रेशन के दौरान कॉन्स्टेंट रखते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं डिफ्यूजन करंट को मीजर करते हैं पोलेरोग्राफी में भी हम डिफ्यूजन करंट को मीजर करते थे एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में पोलेरोग्राफी में हम केवल इलेक्ट्रो रिड्यूजेबल स्पीशीज को मीजर यानी उसमें आइडेंटिफाई कर सकते थे लेकिन एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम इलेक्ट्रो रिड्यूजेबल और नॉन इलेक्ट्रो रिड्यूजेबल दोनों टाइप की स्पीशीज को एनालाइट कर सकते हैं सो so, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा पॉइंट है ये अब मेन क्या है इसमें हमें चार टाइप के ग्राफ देखने होते हैं एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसमें क्या है जो हमने सैंपल लिया है सैंपल क्या लिया है पहला टाइप है वो हमने रिड्यूजेबल लिया है जबकि जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं नॉन रिड्यूजेबल तो इसका जो हमें ग्राफ देखना है वो पी बी टू पॉजिटिव वर्सेज एस ओ फोर टू नेगेटिव का देखना है जो दूसरे तरीके का इसमें हमें ग्राफ मिलता है वो ग्राफ क्या होता है जो सैंपल है वो तो हमने कैसा लिया है नॉन रिड्यूजेबल जबकि जो रिएजेंट हम ले रहे हैं रिड्यूजेबल ले रहे हैं यानी दोनों जस्ट अपोजिट है यहाँ पर सैंपल क्या है रिड्यूजेबल यहाँ पर सैंपल क्या है नॉन रिड्यूजेबल यहाँ पर रिएजेंट कैसा है नॉन रिड्यूजेबल और यहाँ पर रिएजेंट कैसा है रिड्यूजेबल थर्ड में हम क्या करते हैं सैंपल को और रिएजेंट को दोनों को क्या रख लेते हैं रिड्यूजेबल रख लेते हैं तो इसका जो हमें प्लॉट देखना है वो पी बी टू पॉजिटिव वर्सेज सी आर टू ओ सेवन टू माइनस का देखना है फोर्थ जो इस मेनली इसमें हमें तीन टाइप के ही ग्राफ डिस्कस करने होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लेकिन फोर्थ भी थोड़ा कुछ केसों में देखा जाता है तो हम इसे भी देख लेते हैं इसमें क्या है जो सैंपल है वो नॉन रिड्यूजेबल है और रिएजेंट भी क्या है नॉन रिड्यूजेबल है अब हमें क्या करना है इसमें एक इंडिकेटर डाल के तब देखना है सो so, सबसे पहले हम क्या देखते हैं पहला वाला ग्राफ देखते हैं यानी रिड्यूजेबल सैंपल वर्सेज नॉन रिड्यूजेबल रिएजेंट सो so, इसका जो वही एग्जाम्पल है पी बी टू पॉजिटिव पी बी टू पॉजिटिव को हम सैंपल की तरह लेंगे और जो हम टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं वो एस ओ फोर टू माइनस या फिर सी टू ओ फोर टू माइनस को यूज करते हैं अब मेन बात है हम इसे परफॉर्म कैसे करेंगे तो हमें क्या करना है एक क्या करना है बीकर लेना है उस बीकर में आपको क्या पी बी टू पॉजिटिव डाल देना है देन आप क्या करेंगे एक ब्यूरेट ले रहे हैं उस ब्यूरेट में आप या तो एस ओ फोर टू माइनस भर लेंगे या फिर आप क्या भरेंगे सी टू ओ फोर टू माइनस भरेंगे ठीक है अब जो आपने ब्यूरेट में भरा है वो क्या है आपका रिएजेंट है तो आप क्या करेंगे धीरे धीरे एस ओ फोर टू माइनस को इसमें ऐड कर दे जाएंगे तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे जब टाइट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा सो जो पी बी टू पॉजिटिव है उसका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा कम क्यों होगा क्योंकि पी बी एस ओ फोर का प्रसपिटेट बन जाएगा अब सबसे मेन है इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है 
तो इसमें मेन लू आपको सबसे पहले ग्राफ समझना है आपको ये जो ग्राफ प्लॉट करना है वो करंट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में ड्रॉ करना है करंट आपको माइक्रो एम्पियर में लेना है अब क्या है मैंने क्या कहा था ये ग्राफ है पी बी टू पॉजिटिव वर्सेज एस ओ फोर नेगेटिव के बीच में तो यहाँ पर क्या है पी बी टू पॉजिटिव है तो ये जो एरिया है ये किसका है पी बी टू पॉजिटिव की वजह से करंट है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है देन एक पॉइंट पर करंट आकर रुक जाता है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं एंड पॉइंट यानी एंड पॉइंट से अब तक सैंपल में मतलब आपने व्हीकल लिया हुआ था उसमें पी बी टू पॉजिटिव भरा हुआ था तो ये जो भी करंट है ये पी बी टू पॉजिटिव की वजह से है अब एंड पॉइंट पर आकर आपने इसमें एस ओ फोर मिला दिया तो पी बी पहले से ही था एस ओ फोर मिला दिया तो एंड पॉइंट पर क्या बन गया पी बी एस ओ फोर ठीक है तो ये पी बी टू पॉजिटिव की वजह से करंट है और आप देखोगे जैसे ही आपने पी बी एस ओ फोर बन गया है आपने एस ओ फोर मिलाया तो करंट में कोई चेंज नहीं होगा यानी यहां पर तो करंट डिक्रीज हो रहा था लेकिन यहां पर करंट कैसा हो गया कांस्टेंट स्टैंडेंट हो गया मतलब यहां पर चेंज नहीं हो रहा अब भाई ये क्या हो रहा है ग्राफ में तो ग्राफ की एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं ये ग्राफ है रिड्यूजेबल सैंपल वर्सेस नॉन रिड्यूजेबल रीएजेंट यानी सैंपल हमारा कैसा है रिड्यूजेबल तो जो करंट फ्लो होता है वो केवल रिड्यूजेबल की वजह से होता है और आपने जो रिएजेंट लिया है वो कौन सा लिया है नॉन रिड्यूजेबल तो हमें पता चल गया कि जो एस है इसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो होने वाला नहीं है तो इसी वजह से आपको ये लाइन कॉन्स्टेंट नजर आ रही है तो क्या होगा जनरली पी बी टू पॉजिटिव है इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है जैसे ही पोटेंशियल 0.8 वोल्ट पर आप कॉन्स्टेंट कर देते हो तो मेन बात है करंट यहां फ्लो क्यों हो रहा है क्योंकि ये पी बी टू पॉजिटिव है इसने क्या किया टू इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये किस में कन्वर्ट हो गया पी बी जीरो में तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है जैसे ही आपने एस ओ फोर मिलाया जो कि नॉन रिड्यूजेबल है मैंने पहले ही बता दिया नॉन रिड्यूजेबल मिलाने से करंट चेंज नहीं होता तो इसलिए यहाँ पर करंट क्या है कांस्टेंट है अब सेकेंड टाइप का जो हमें प्लॉट देखना है वो क्या है नॉन रिड्यूजेबल सैंपल वर्सेस रिड्यूजेबल रिएजेंट यानी सैंपल कैसा है नॉन रिड्यूजेबल मतलब स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि क्या है नॉन रिड्यूजेबल है और रिएजेंट कैसा है रिड्यूजेबल मतलब बाद में करंट फ्लो होगा तो ग्राफ इसके जस्ट अपोजिट है यहाँ पर वही है करंट और वॉल्यूम ऑफ टाइटरेंट के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसमें क्या है आपने जो नॉन रिड्यूजेबल सैंपल लिया है वो क्या है क्लोरिन माइनस लिया है क्योंकि ये नॉन रिड्यूजेबल है तो करंट क्या रहने वाला है कांस्टेंट तो यहां पर आप देख रहे हैं इतने बीच तक करंट में यानी यहां से यहां तक करंट में कोई चेंज नहीं आया करंट कांस्टेंट है एंड पॉइंट आया यानी आपने यहां पर एजी मिला दिया तो एंड पॉइंट पर क्या बन गया एजीसीएल अब क्या होगा एक साथ इसके करंट में आपको स्लाइटली चेंज देखने को मिलेगा तो वो चेंज क्यों हुआ है क्योंकि अब क्या होगा इसका करंट एक साथ इंक्रीज हो जाएगा जो क्लोरीन माइनस था क्लोरीन माइनस कैसा था नॉन रिड्यूजेबल था इसलिए उसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था आपने यहां पर देखा कोई करंट नहीं है ए पॉजिटिव कैसा है रिड्यूजेबल रिएजेंट है तो ए पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ए में कन्वर्ट हो रहा है और ये क्या है यहां पर करंट इंक्रीज हो रहा है अब आप इस सैंपल में जितना ज्यादा अब ये जो लाइन है इसकी कोई लिमिट नहीं है आप जितना ज्यादा एज ही इसमें मिलाते जाएंगे उतना करंट इसमें इंक्रीज होता जाएगा अब नेक्स्ट है इसमें रिड्यूजेबल सैंपल वर्सेस रिड्यूजेबल रिएजेंट मतलब दोनों कैसे हैं रिड्यूजेबल हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि दोनों के केस में करंट चेंज होगा मतलब जब आपने रिएजेंट नहीं मिलाया था तब भी और जब केवल सैंपल था तब भी तो वही है करंट और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट के बीच में आपने क्या ग्राफ प्लॉट कर दिया यहाँ पर जो हम ग्राफ देखते हैं पहले आपने सैंपल क्या किया था केवल पी पॉजिटिव बी में ले रखा था तो वो पी पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन लेकर पी में कन्वर्ट हो गया था उसके की वजह से इसके करंट में चेंज होगा यानी करंट डिक्रीज होगा एंड पॉइंट आएगा आपने क्या किया इसमें Cr2O7 ऐड कर दिया तो अब तक क्या था करंट पी बी टू पॉजिटिव की वजह से चेंज हुआ क्योंकि वो रिड्यूजेबल था अब आपने रिड्यूजेबल ही रिएजेंट डाल दिया यानी सी आर टू ओ सेवन टू माइनस आप डाल रहे हो तो अब क्या होगा ये जो सी आर टू था ये पहले सिक्स पॉजिटिव में था अब ये थ्री पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया मतलब ये भी रिड्यूज हुआ है तो अब क्या है करंट इसकी वजह से इंक्रीज होगा तो इसका प्लॉट ऐसे होता है आई होप आपको ये प्लॉट समझ में आ गया हो अब नेक्स्ट क्या है नॉन रिड्यूजेबल सैंपल वर्सेज नॉन रिड्यूजेबल रिएजेंट यानी हम इसमें दोनों ही क्या ले रहे हैं नॉन रिड्यूजेबल मतलब क्या है नॉन रिड्यूजेबल अब तक आप जो पढ़ते आए कि करंट इसमें फ्लो नहीं होगा तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन 
क्या करेंगे आप इसमें इंडिकेटर डालते हैं तो करंट फ्लो होता है एग्जाम्पल देखेंगे एलुमिनियम सॉल्ट और एन का प्लॉट होता है दोनों ही नॉन रिड्यूजेबल है तो दोनों की वजह से पहले करंट फ्लो नहीं होगा फिर आप क्या करेंगे उसमें इंडिकेटर सैंपल डालेंगे इंडिकेटर सैंपल की तरह आप इसमें एफ थ्री पॉजिटिव डालते हैं एफ थ्री पॉजिटिव क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लेकर एफ टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो करंट होगा वो इसकी वजह से यानी इंडिकेटर की वजह से चेंज हुआ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर